வருகின்ற பதினோராம் தேதி அரசாங்கத்திற்கு எதிரான நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை ஒன்று பாராளுமன்றத்தில் வர இருக்கின்றது ஆகவே அந்த நம்பிக்கையில்லா பிரேரணை வருகின்ற பொழுது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு பதினான்கு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் என்ன செய்ய போகிறார்கள் என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது இந்த நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் ஒன்று வருகின்ற பொழுது வடக்கு மாகாணத்தில் அல்லது கிழக்கு வடக்கு கிழக்கு மாகாணத்தில் இந்த யுத்தத்துக்கு பின்பாக எவ்வளவு காணிகள் பிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த காணிகள் அனைத்தும் விடுவிக்கப்பட வேண்டும் என்பதும் இந்த பௌத்த துறவிகளினால் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட பௌத்த கோயில்கள் அந்த அது தவறானது என்றும் ஆகவே அவை அனைத்தும் நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்றும் குறைந்தபட்சம் இப்படியான சில கோரிக்கைகளையாவது அரசாங்கத்திடம் முன்வைத்து அந்த கோரிக்கைகள் உடனடியாக நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு சில உறுதிமொழிகளை பெற்றுக் கொண்டாவது இவர்கள் இதற்கு வாக்களிக்கலாம் ஏனென்றால் நிச்சயமாக எல்லோருக்கும் தெரிந்த விடயம் ஏற்கனவே இந்த அரசாங்கத்தை கவுழ்ப்பதில் இருந்து பாதுகாத்தவர்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினர் தமிழரசு கட்சியினர் இப்பொழுது வரக்கூடிய நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்திலும் அதனைத்தான் அவர்கள் செய்ய போகின்றார்கள் ஆனால் அவற்றை செய்வதற்கு முன்பாக குறைந்தபட்சம் அரசாங்கம் இரண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் மில்லியன் ரூபாயை ஒதுக்கி வடக்கு கிழக்கு மாநிலங்களில் புதிய பௌத்த கோயில்களை கட்டுவதற்கான வேலையை செய்கின்ற பொழுது அதனை உடன் நிறுத்த வேண்டும் என்றும் ஏற்கனவே இவ்வாறு நடந்தவை அகற்றப்பட வேண்டும் என்ற குறைந்தபட்ச உறுதிமொழிகளையாவது பெற்றுக்கொண்டு இவர்கள் செயற்படுவார்களாக இருந்தால் நிச்சயமாக அது தமிழ் மக்களுக்கு பிரிவுசனமானதாக இருக்கும் இல்லாவிட்டால் என்ன நடைபெறப் போகிறது என்றால் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தினுடைய பெரும்பகுதியை அவர்கள் மகாவலி அபிவிருத்தி என்றும் அல்லது புராதன சொத்துக்கள் என்று சொல்லியும் அவர்கள் அவற்றை அபகரித்து வடக்கு கிழக்கு தொடர்ச்சியை இல்லாமல் செய்கின்ற ஒரு பெரிய கைங்கரியத்தை பெரிய நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வருகின்றார்கள் ஆகவே இந்த இறுதி சந்தர்ப்பத்திலாவது சம்பந்தன் சுமந்திரன் மாவே போன்றோர் யோசித்து முடிவெடுப்பார்களாக இருந்தால் அது தமிழ் மக்களினுடைய ஒரு குறைந்தபட்ச நலன்களுக்காவது அது பிரயோசனப்படும் என நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் இது போன்ற முக்கிய செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிந்து கொள்ள ஆதவன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்